。关于受害者家属曝光录音一事，先做如下回应：一、录音内容虽经过剪辑，但确属本人言论，在此向当事人及受到冒犯的有关人士表达万分的歉意。二、拒绝死者家属的赔偿要求，并非安盛管理层的决策，是我在没有得到任何授权的情况下，擅作主张的个人行为，在此也向受到影响。曾拒绝过我。教官都会让我们围着操场跳蛙跳，这不抓来就来吗？哈哈，跳蛙跳我跳的最好了。不对，我跳的第二好，你跳的第一好。还记得当时军训的时候吗？咱俩总一起逃课，一起逃完课。教官就罚我们在操场上跳蛙跳。你别在这儿打感情牌了，要不这样吧，你给我磕三个头，我把录音给你。堂堂一个嘉禾集团的继承人，要用这种方式来刷存在感吗？一个男人，竟然要用别的男人的膝盖来证明自己，这得多自卑啊！你要搞搞清楚，你今天是来干什么的？我是来跟我的兄弟叙旧的。
我的事儿你知道吗？让你受委屈了，对不起。怎么能怪你呢？是我做的不够好。因为我，他才处心积虑的害你。你放心，这一切都会过去的。有我在，我不会让任何人伤害你。我发誓。我相信。我去给你泡点茶，清清酒。起来了，你要出去？我去上班。今天你在家好好休息，我会早点回来的。如果要出门的话，记得给我发个信息。上班？也许你认为我应该和你共进退，但是我觉得我不应该被他们吓跑。我要回安盛，为你争取公道。公道不公道有什么关系呢？我已经不在乎了。我在乎。王简落水是意外。这不符合遗嘱里的条件，他们不能因为这个把你赶出安盛。我怎么样都无所谓，现在最危险的是你，他们一定会想办法针对你的。我不怕。我怕。我不想再让你受到伤害。相信我，我能行，而且我不是一个人。我还有丛姐、赵祥庆和天宇，我还有这个，他会一直陪着我的。我就想知道，我要了两百万，你们答应了吗？安生是不可能答应的，那我减一半总行了吧？现实一点好不好？最大的现实就是我需要钱，爷爷跟妈妈的病都需要钱，我也得生活呀。你什么意思？你是想发死人财？你的想法真的是太龌龊了。我龌龊，我只是要得到我应得的。难道我把他摆死了吗？你简直就是个无耻的骗子！这种靠人命换来的钱，你们会混起来安心吗？苏沃，你是董事长助理。你现在说这话是代表你自己，还是代表安生啊？我刚才说的只代表我自己，我也可以代表安生回答你。你提的要求我们不能答应。苏沃，我想先确认一下，这个录音里的声音是你的吗？这声音是我的，但是这个录音是经过剪辑的。哦，那侮辱死者家属，确有其事了。这是因为有前因后果，小杜。尚纯，是你叫他这样说的对吗？是你让他去录音，是你在背后搞鬼，对不对？哎，话可不能乱说啊！是你们拒绝了人家的合理要求，人家才找到我。我拒绝的不是两百万，是一千万。一千万，你有证据吗？你够了，不要再争了